Соединяйтесь к нам. Я скажу, сегодня задержано 15 наших активистов. Сейчас мы поедем, и каждый из них вернется сюда. У нас мирная конституционная акция. А то, что они хотят, чтобы им не мешали воровать, этого они не дождутся. Сегодня мы уже не закончим эту акцию. Ни завтра, ни послезавтра, пока все банки не вернут деньги. Они уже это знают. По трем банкам подписаны указы, и вкладчики банков уже будут получать деньги. И мы добьемся того, чтобы они вернули все. Гривна была по 8, стала по 26, только по одной причине. Потому что 27 сегодня уже. Набивает карманы вот эта вот группа. Они не строят финансовую систему страны. Они уничтожают ее. Каждый день, каждый час они забирают наши деньги. Не может быть такого, что человек, проработавший в своей стране, честно, не может прожить на зарплату. Это унижение и убийство народа. Вчера новый министр здравоохранения сказал, что чего я должна их всех лечить? Подумайте, приехал какой-то волонтер и рассказывает нам, что украинцев лечить не надо. Зато надо принять закон о трансплантации органов. Что это такое? Когда это было? Люди, я хочу вам сказать, не бойтесь ничего. Мы мирная акция, мы добьемся своего. И они все сядут за решетку, и ничего им не поможет. Власть танцует на граблях. Вчера украли туалеты, сегодня мы их вернули. И вот так вот все, что они будут красть, мы вернем. И никого они не запугают. А еще раз уберут туалеты, мы ему загоним эту улицу сверху донизу. Позовем миллион людей, пусть они ее чистят. Никого не бойтесь, мы имеем право. Народ Украины властвует на своей стране. А они нанятые менеджеры. Менеджеры вороватые и тупые, уничтожив все, все что зарабатывалось трудом. Только переименовывать, ничего не строить. Только разрушать. Вот идеология системы. Мы победим обязательно, потому что мы хотим одного. Мы хотим, чтобы люди могли честно, работая, честно жить в своей стране. Мы хотим, чтобы студент мог спокойно жить на свою стипендию. Чтобы пенсионер мог жить на пенсию. Если ты честно отработал и не можешь прожить, то это власть полное дерьмо. Это власть воров. Это власть, которая не может больше даже нам управлять. И поэтому мы победим. Спасибо большое. Мы выручим сейчас активистов и вернемся к вам. Ура! Как бы все начинается по кругу. То же самое издевательство, то же самое нарушение закона, та же самая ненависть власти. Я хочу сказать, у нас мирная акция. Я хочу сказать вот представителям э, правоохранительных органов. Вы сейчас совершаете то же преступление, которое делали раньше, и вы за это ответите. Не идите на поводу незаконных приказов. Мы стояли и будем стоять. Возле Нацбанка, мирная акция, никак не связана ни с какими экстремистами. Мы просто стоим и требуем, чтобы народ перестали оборовывать, чтобы вкладчикам вернули. Это нормальное конституционное требование. Вот этим мы будем сегодня заниматься. В Киеве тысячи людей. Причем сейчас какие-то разные люди. Кроме нас, к нам подошли какие-то, наверное, около... 500-600 тетушек непонятного вида, опять привезенные в город. Одни и те же грабли. Танец на граблях начинается в Украине. Народ так не загоняют. Кончается это плохо. Поэтому, пожалуйста, я обращаюсь через ваше телевидение к нашей системе вот этой правоохранения. Дайте людям спокойно выражать свое мнение. Спокойно не провоцируйте, не устраивайте там кинокомедии этих. Люди стоят и требуют своего. Не нагнетайте ситуацию. Не... Вы сами это делаете. Поэтому сейчас я поеду в Пусть от наших активистов, еще раз говорю, незаконно задержаны. Да? И мы продолжим акции протеста. Скажите, пожалуйста, вот сегодня беспрецедентные, так сказать, заходы в СПЕК, металевые рамки и черговые правоохранители. Чи достатні они, как вы думаете, и чи могли провокации, на вашу думку? Если они сами провокации не сделают, ничего не будет. Конечно, сейчас тут много специалистов. Город просто, смотрите, впечатление такое, что у нас война. Город оцеплен. Я ехал до Верховной Рады от своего дома. Обычно езжу где-то минут пять. Сегодня ехал час лишний. Вокруг стоят какие-то непонятные автобусы, набитые вооруженными людьми. У нас что? Война с народом? Что произошло у нас? Что произошло такое? Опять начинается все то же самое. Спасибо. Для нас важнее, что на нас очень сильно влияют иностранные государства. Это означает, что мы потеряли субъектность вообще мировой политики. У нас играют как в объект. 
Третий день у нас проходит акция, которая направлена на отставку Гунтарева и перезагрузку в целом системы. На улице выходят десятки тысяч людей, а их не замечает информпространство. Не показывают центральные каналы, как будто людей здесь нет. Просто показывают какую-то провокацию. Люди выходят для того, чтобы отстоять свои права. И это на сегодня важнее. У нас происходят процессы гораздо более важные, чем изменения в политике Соединенных Штатов. Нам нужно становиться независимым государством. Нам нужно точно так же, как говорит Трамп, заниматься своей страной, вести проукраинскую политику и отстраивать деловые отношения, а не политические. Мы не должны получать ЦУ. Мы должны просто отстраивать вот экономический прагматизм, работать с кем выгодно, торговать с кем выгодно и дружить так, как мы хотим. Для этого нам надо быть внеблоковым нейтральным государством. Тогда у нас не будут играть ни Штаты, ни Россия, ни Европа. Мы станем равноценным партнером. А дальше... Вот напряженная работа подъем экономики. Но просто с этой кликой, которая на сегодня грабит людей, это сделать невозможно. Я очень надеюсь, что новая администрация президента Соединенных Штатов не будет поддерживать тех, кто уничтожает экономику. Трамп в прошлом бизнесмен, я думаю, он понимает, насколько важно для развития страны именно формирование среднего класса, малого бизнеса, людей, которые будут вкладывать деньги в реальный сектор экономики и зарабатывать, а не брать кредиты МВФ, как это делает Гонтарева, сдавая интересы простых людей, разоряя банки и выводя в офшоры миллиардные, ну, 100 миллиардов, да, 111 миллиардов Украине надо выстраивать многовер... многовекторные отношения со всеми странами. Вы должны понимать, что каждая страна занимается собой. Никто не занимается установлением демократии где-то во имя искусства. Они это делают, исходя из своих собственных интересов. Россия да, занимается своими вопросами, исходя из своих коммерческих интересов, в, в рамках интересов своего народа. Штаты, Штаты в рамках своих интересов. А Украина, извините, как благодаря своим правителям, знаете, в проруби что болтает. Не знает, к какому берегу прибиться, кто за нее решит все проблемы. Мы сильная нация, мы имеем огромный потенциал, мы можем самостоятельно это делать, при этом не выбирая какой-то один полюс. Мы должны... Слышать всех, но работать со всеми. Это залог действительно независимости, суверенитета и благосостояния своего народа. Реформы, которые приводят к нищете, знаете, как с какой-то идеологией дальнего времени, это уже никого не трогает. Но хочется верить в любое волшебство, которое поможет Украине. Но в экономике и в политике нет места волшебству. Это... Тяжелая работа и отношения с новой администрацией президента и с Трампом, безусловно, нужно отстраивать. Вопрос, мы будем отстраивать их как партнеры или опять все наши политики будут туда ездить и говорить, чего изволите. Мы должны жить своими интересами, я повторяю. Я надеюсь, что Трамп как бизнесмен будет это понимать. Вопрос, будет ли он вести переговоры с нашим правительством и с администрацией нашего президента после всей той грязи и постов в Фейсбуке, бросок в СМИ, скандалов с черной кассой партии регионов и дискредитации его как кандидата. Это было недальновидно, глупо, но я думаю, что Америка выше всего этого, и Трамп даже не знает, как зовут наших политиков. Я думаю, что он будет отстраивать новую систему отношений. Еще раз говорю, я надеюсь, это Украина перестанет быть геополитическим инструментом в руках Соединенных Штатов, а станет равноправным партнером. Нам нужны технологии, нам нужны финансы, нам нужны инвесторы, а не кредиты. И вот это, наверное, самая важная точка для переговоров.